కాఫీ విత్ కిల్లర్ యా కాఫీ విత్ కిల్లర్ దీనికి డిలాక్స్ రాసానండి ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చిన ఆర్పీకి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ ఈవెంట్కి మా బాస్ అనిల్ గారు రావడం ఆయనకి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ హవిష్ ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవుతుందని థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఆర్పీ సార్ నాకు చాలా చక్కటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఇంత స్టైలిష్గా నేను ఉంటానని నిజంగా ఈరోజు నాకు అనిపించింది ఇండివిజువల్ ఆ బిల్డప్ అంతా కూడా చాలా చాలా స్టైలిష్గా అనిపించింది అండ్ డైలాగ్ రైటర్ గారు కూడా చాలా చాలా బాగా రాశారు సో డెఫినెట్గా దిస్ మూవీ విల్ క్రియేట్ ఎ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎంటైర్ లైక్ యూనో ఒక జానర్ ఆఫ్ సినిమాలకి ఇది ఎస్ ఇట్ విల్ స్టాండ్ అవుట్ డెఫినెట్లీ అని నాకు నమ్మకం ఉంది యాజ్ యూ కెన్ సీ ద ట్రైలర్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద న్యూ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఇలాంటి సినిమాలు అంటే సినిమాలు రకరకాలు వస్తాయి ఇలా కూడా సినిమాలు చేయొచ్చు అనే దాంట్లో రవి చెప్పినట్టు ఈ జోనర్లో కూడా సినిమాలు ముందుకు వస్తాయి అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ ఫీల్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఆడియన్స్ బాగా నచ్చుతుందని అండ్ ఐ విష్ ద హోల్ టీమ్ ఎ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ నమస్తే అండి నేను నాగర కృష్ణ రెడ్డి డాన్స్ మాస్టర్గా గత కొన్ని ఏళ్ళుగా వర్క్ చేస్తున్నాను మొదటిసారిగా నన్ను ఆర్పి గారు నుంచి మీరు సాంగ్ చేసిన చాలు నన్ను సినిమాలో కూడా యాక్ట్ చేయండి అని నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆయన నాకు పెద్దగా యాక్ట్ చేయడం వచ్చు రాదు తెలియదు కానీ ఆయన అయితే చెప్పింది చేశాను సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదుగా ఆర్పి గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను చాలా బిజీలో ఉండి అదేవిధంగా అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు ఆయన నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయినాయి మేము పిలవగానే అన్నయ్యమో అక్కడ ఎక్కడో రిసార్ట్లో ఒక బాలకృష్ణ గారి స్టోరీ డిస్కషన్లు ఉన్నా కూడా మా మీద ప్రేమతో ఆర్పీ మీద ఆర్పీ అన్నయ్య మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చారు అదేవిధంగా అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు కూడా వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్లందరికీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా ఈ ఈ సినిమా సెవెన్ హిల్స్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి నాకు ఆర్పీ గారు అంటే నాకు ఇప్పుడు ముగ్గురు బ్రదర్స్ అని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు నేను నాలుగో బ్రదర్ అండి కాకపోతే నేను ఈ బయట తిరుగుతుంటా అన్నయ్య నాకు ఈ సినిమా గురించి చెప్పినప్పుడు ఒక జస్ట్ ఒక లైన్ ఇలా ఉంది తమ్ముడు అన్నప్పుడు దాన్ని చాలా డిఫరెంట్గా ఉందని ఇదే మనమే చేసేద్దాం అని చెప్పి అగ్గా ఈ సినిమాని ఇమీడియట్ కంప్లీట్ చేసామండి ఎవరికీ చెప్పలేదు ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న ఇది ఉందండి ఒక ఏంటి అనేది అందుకే ఆర్టిస్టులు ఏమన్నా పిలవకుండా చాలా దీన్ని సీక్రెట్గా ఫంక్షన్లా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆర్టిస్టులు అయినా ఆ ఉన్న పాయింట్ని రివీల్ చేస్తే ఆ త్రిల్ మిస్ అవుతారని అది సినిమా రిలీజ్కి ముందు ఇంకో ఈవెంట్లో దాన్ని డెఫినెట్గా చెప్దామని దాంట్లో ఇచ్చేస్తున్నాం అండి ఇక ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ మా రైటర్స్ కెమెరామెన్ మా అన్నయ్య డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు మా మెయిన్ ఈ సినిమా మొత్తం ముందుకి వచ్చి ఈరోజు ఈవెంట్ జరుగుతుందంటే మెయిన్ పర్సన్ గౌతమ్ పట్నాయక్ గారు ఏ రోజు నేను లొకేషన్లో ఏది ఉన్నాయి టెన్షన్ లేకుండా మొత్తం చూసుకుంది ఆయన ఆయన మాట్లాడరు లొకేషన్లు ఉరికిస్తుంటారు డెఫినెట్గా ఈ సినిమా అందరికి మంచి పేరు వచ్చండి మా బ్యానర్ నుంచి సెవెన్ హిల్స్ ప్రొడక్షన్ నుంచి అతని రెండో సినిమాగా ఇది కూడా మంచి సక్సెస్ అయ్యి టీమ్ అందరికి మంచి పేరు వచ్చి తర్వాత మా అన్నయ్య మూడో సినిమా కూడా నాకే చేస్తున్నారు దానికి మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రెస్ ముఖంగా చెప్తున్నాం అండి సెవెన్ హిల్స్ నుంచి గౌతమ్ పట్నాయక్ గారు కూడా సినిమా డైరెక్షన్ ఉంది త్వరలో అది యాక్చువల్గా ఉగాది రోజు ఓపెనింగ్ అనుకున్నప్పుడు చిన్న ఇన్సిడెంట్తో అది డిలే అయింది ఫర్దర్గా అన్నయ్య నువ్వు సినిమా మా బ్యానర్లో చేయాలి అండ్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యానికి ఇంకా ఇంకా మంచి పేరు రావాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను అలాగే నా మిత్రుడు సెవెన్ హిల్స్ సతీష్ని ఈ సినిమా తర్వాత కిల్లర్ సతీష్ అని తెలియాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మూడు సార్లు ట్రైలర్ చూసాం రెండోసారి బోర్ కొట్టలేదు మూడోసారి అసలు బోర్ కొట్టలేదు ఇంకోసారి చూడాలనిపించింది తిరుమల గారు ఇట్ ఇట్ ఫ్యాప్ జాబ్ అండి డైలాగ్ చాలా బాగున్నాయి సాలత్ కిల్లర్ ఆర్మీ పట్నాయ్ గారు నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలకు పనిచేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఆ టైంలో కరెక్ట్గా అందరూ టైం అంటే అందరికీ చాలా వాల్యుబుల్ షెడ్యూల్స్ బిజీగా ఉంటాయి బట్ అందరూ టైంకి వచ్చి సినిమాని సక్సెస్ఫుల్గా మేము కంప్లీట్ చేయడానికి సహకరించారు అండ్ సెవెన్ హిల్ సతీష్ గారికి నా స్నేహితుడు అనిల్ రాహుల్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి అందరికీ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు యాక్చువల్గా ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత జనంకి సినిమా చూసే పర్సెప్షన్ మారిందని నా ఫీలింగ్ అంటే కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఇలాగే ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి కాన్సెప్ట్ సినిమా కూడా కమర్షియల్ సినిమా అవుతుంది అనే పర్సెప్షన్కి మారారు ఆడియన్స్ అలా మారి మారినప్పుడు
దాన్ని బేస్ చేసుకుని అలాంటి ఒక కొత్తగా చెప్పే కంటెంట్తో ఏదైనా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ థ్రిల్లర్ అంటే ఎంటర్టైన్ చేస్తూ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక సినిమా చేయాలి అనిపించి ఈ సినిమా చేసాం డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది దీనిలో కొన్ని ఒక సినిమా లోపల సీక్రెట్ కాకుండా సినిమాకి సంబంధించిన ఒక సీక్రెట్ ఉంది ఆ సీక్రెట్ ప్రీ రిలీజ్లో చెప్తాం బట్ అప్పటి వరకు ఆ సీక్రెట్ ఏంటని మీరు అందరూ ఆలోచిస్తూ ఉండండి ఇచ్చాం బట్ వాట్ ఆర్ సెడ్ అండ్ డన్ వి మేడ్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ ఎంత మంచి సినిమా అంది ఆడియన్స్ చూసి చెప్పాలి బట్ డెఫినెట్గా ఒక కొత్త సినిమా అయితే చేసాం మన తోరు చెప్పగలం ఆ కొత్తదనం ఏంటి అనేది మీరు చూసి బ్లెస్ చేయండి మా అందరికీ మా టీం అందరికీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫిలోగానే నేను వస్తాను అని చెప్పిన అనిల్ గారికి పర్టికులర్గా అనిల్ రాఫుడ్ గారికి నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి ఎందుకో తెలియదు బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ అలాగే అభిషేక్ అగర్వాల్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఒకేజన్ అండ్ యూ మేడ్ అవర్ డే థ్యాంక్ యూ రోజు మార్నింగ్ మా మేనేజర్ నాకు ఫోన్ చేసిన సార్ నీకు కాఫీ విత్ కిల్లర్కి వెళ్ళాలా అంటే కాఫీ విత్ కిల్లర్ ఏంటి రా బాబు కాఫీ విత్ కిల్లర్ ఏంటి కాఫీ విత్ కరన్ అంటారు కిల్లర్ అంటారు ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యాటర్ అంటే లేదు లేదు సార్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ వస్తున్నాను నీకు ఇన్వైట్ చేసినకి వెళ్ళాలంటే సరే ఉంటారా ఉంటారు సో టైటిల్ ఈస్ వెరీ నైస్ సెవెన్ ఇయర్ సతీష్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఐ హోప్ దిస్ విల్ వర్క్ వండర్స్ లైక్ కాఫీ విత్ కరన్ హెట్ హెట్ ఎపిసోడ్ లాగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైలర్ లాంచ్కి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్ ఫస్ట్ ఈ పాండమిక్ తర్వాత తెలుగు సినిమా ఎంత వెలిగిపోతుందంటే రీ రిలీజులు కూడా ఎవరు కొడుతున్నాయి అంటే కొత్త రిలీజులే కాదు సో రీ రిలీజులు కూడా థియేటర్కి వచ్చి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం సో హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలాగే కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకి ఇంకా ఈ పాండమిక్ తర్వాత ఓటీటీ వీటన్నిటి ద్వారా కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకి ఇంకా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది సో ఇక ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమైంది అండ్ మాట్లాడే ముందు ఒకసారి ఇందాక నుంచి అందరూ సీక్రెట్ సీక్రెట్ అంటున్నారు ఆ సీక్రెట్ నాకు తెలుసు ప్రీ రిలీజ్ కానీ దాచుకున్నారు మరి నేను మాట్లాడేటప్పుడు నా స్పీచ్కి ఒక ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా చెప్పమంటారా ఏదైనా డీల్ మాట్లాడుకుంటే సెవెన్ హిల్ సతీష్ గారు ఏదన్నా ఏంటి గిఫ్ట్ ఏంటి అంటూ చెప్తే సో సో గిఫ్ట్ బాకీ ఉన్నాడు సో నేను చెప్పను సో సీక్రెట్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆర్పీ గారే రివీల్ చేస్తారు సో అలాగే సెవెన్ హిల్ సతీష్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ మీద ఇది సెకండ్ ఓకే సో అంటే ఆయన ప్రొడ్యూసర్ లాగా అనిపించలేదు నాకు ఫస్ట్ కలిస్తే ఏదో మన పార్టీలో ఫ్రెండ్ లాగా ఉన్నారు సో అలాగే ఏదో థియేటర్లో ఫ్రంట్ రోలో కూర్చున్న ఆడియన్ లాగా ఆ మాట్లాడే తీరు అంత అంత కనెక్టెడ్గా ఉన్నాడు సో ప్రొడ్యూసర్కి ఆ క్వాలిటీ ఉండడం చాలా చాలా మంచి విషయం మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉందండి అలాగే పార్ట్నర్ కాజా గారికి ఆయనకి నా బెస్ట్ విషెస్ అలాగే ఈ సినిమాకి పనిచేసిన మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ముఖ్యంగా క్రియేటివ్ హెడ్ గౌతమ్ పట్నాయక్ గారికి ఆయన నేను ఎంఎస్ రాజ్ గారి దగ్గర వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏడీగా వర్క్ చేసేటప్పటి నుంచి నాకు ట్రావెలింగ్ ఉంది ఒక రకం చెప్పాలంటే అందరు ఇక్కడ నా నా నేను ఎదగక ముందు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు బెనర్జీ గారు కానివ్వండి రవిప్రకాష్ కానివ్వండి జమిని సురేష్ గారు కానివ్వండి అందరూ సో ఒక ఏదో నాకు కూడా ఏదో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వచ్చే చిన్న ఈవెంట్లో పాల్గొన్నట్టుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అలాగే రైటర్ తిరుమల నాగ్ చాలా బాగున్నాయి ట్రైలర్లో డైలాగ్స్ అండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ మీ నా రైటింగ్ టీంలో తను వర్క్ చేస్తున్నాడు సో ఆల్ ది బెస్ట్ తిరుమల నాగ్ గారు అండ్ అలాగే మిగతా ఆర్టిస్ట్ అందరికీ విచ్ చేసిన అతిథులకి అభిషేక్ గారికి అండ్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఫర్ ద రీసెంట్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అలాగే రఘు గారికి అందరికీ నా విషెస్ చెప్తూ ఇకపోతే ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు ఈ సినిమాకి హీరో ఎవరు అనే డౌట్ వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ చాలామంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు సో నాకు ఈ సినిమాకి హీరో ఒకరే కనిపించారు అది ఆర్పీ గారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి కథే హీరో అది చూస్తేనే అనిపిస్తుంది ఆ కథ రాసిన ఆర్పీ గారు ఈ సినిమాకి హీరో చాలా యూనిక్గా ఉంది థాట్ కూడా మేము దీనికి ఒకసారి ఆఫీస్లో కూడా కలిసాం ఈ ట్రైలర్ ఇంకో వెర్షన్ చూశాను నేను ఇది నేను అసలు పిచ్చ పిచ్చగా ఎంజాయ్ చేశాను ఇంత ఫన్ ఉంది ఏంటి అనిపించింది నాకు అండ్ థ్రిల్లర్లో సో ఎందుకంటే కాఫీ షాప్కి మనం ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు చాలా యూనిక్ అనిపించింది థాట్ కూడా ఎందుకంటే ఒక కాఫీ షాప్లో ఎన్ని జరుగుతాయి ఇన్సిడెంట్స్ ఒక ప్రేమ కథ ఉంటుంది ఒక పెళ్లి చూపులు ఉంటుంది ఒక సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ టీమ్ కూర్చొని స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడుకు
ఇందాక ఆయన అన్నారు ఆర్పీ గారు నేనంటే ఆయనకి ఇష్టం అని ఎందుకు ఇష్టం ఉండదండి టూ థౌజండ్లో కుర్రోలుగా ఉన్నప్పుడు మా టీనేజ్ మా డ్రీమ్స్ అన్నీ మీ పాటలతో వెళ్ళిపోయాను ఎంత ఊహించుకున్నావు మా పా మీ పాటలు లేకపోతే మా టీనేజ్ ఏమైపోయేది మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు మా జనరేషన్ కిట్స్ అందరూ మిమ్మల్ని ప్రేమించాల్సిందే సో అందుకంటే అంత గొప్ప సాంగ్స్ ఇచ్చి మాకు ఒక డ్రీమ్ క్రియేట్ చేశారు మీరు సో అందుకని మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఈ సినిమాతో ఎందుకంటే మీరు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆర్టిస్ట్గా ఒక టెక్నీషియన్గా డైరెక్టర్గా అన్నీ ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ క్రాఫ్ట్లో మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు అండ్ ఇదొక ఇంకొక జర్నీ ఇది ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మీకు ఇది సో డెఫినెట్గా మంచి సక్సెస్ అయ్యి ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ ఇంకా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ మీరు చేయాలి సో మీరు ఎప్పుడు ఇలాంటి ఇలాగే సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకెవరైనా మిస్ చేసి ఉంటే ఐమ్ సారీ సో అందరికీ ఏ కృష్ణారెడ్డి మాస్టర్ ఎక్కడ ఆర్టిస్ట్ అయ్యారా మీరు సో నా ఫస్ట్ ఫిలిం గౌతమ్ ఎస్ఎస్ అని నేను అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ అప్పుడు మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫర్ అనమాట అబ్బో మామూలుగా ఉండేది కాదు సో కొత్త జర్నీ మాస్టర్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీకు కూడా సో